。哎，唐耀，你怎么来了？来吃糖醋排骨和花椒鸡啊。糖糖。好久不见，呃，是，挺久没见了，宋姐。你你你你先坐，我我帮你拿东西。没事，不用不用不用不用不用，我我我坐这儿就行。我坐这儿就行。我坐这儿，我坐这儿。你你现在这是在银行工作？哦，对，我在汇商上班，这是我们银行的制服。我到时候下午还回去上班呢。啊啊，对，呃，样哥现在是我们这个汇商荣成分行的信审处的这个处长，副处，副处，啊，副处，副处。我们这菜看着确实不错。先吃饭，先吃饭。来，都吃了。嗯，你吃，你吃。嗯。咖啡都做好了吧？好了。小心哦。啊。我听兰青姐说，她约你吃饭了。是，她带着她那个镇长同学一块过来的。哦。她顺便跟我介绍了一下那个酒厂。我们医生那个美食地图计划，不是要跟各地合作吗？我就顺便约他们过来一块聊了一下。谢谢。哎，哎，啊啊，怎么样？我们员工食堂好吃吧？好吃，好吃。看来可以在报告里面写，一秋最有价值的是餐厅的厨师。宋总，你又讲冷笑话了。哈哈唐唐，嗯，擦一下。什么？嘴上面。哎，不用不用不用不用，我男朋友会帮我擦的，是不是？你看看，你还真是，人家叫你小名儿，你就真装小孩了。主要是家里就是长辈这么教，我都不习惯了。给你垫上。嗯。拿张纸给你垫着。嗯。嗯你看什么看？吃你的饭。再给他加一碗来。好好吃啊。严总，你刚才可真够一脚，你反应太快了。我要不是因为结婚了，我就说我是杨哥的男朋友了，我气不死他。那你有没有想过有一种可能，就是我们俩确实是生死之交？太过兄弟了！哎，我发现你俩关系比咱俩铁啊。哎，把你的邮件看了吧。哎，合上完之后发我吗？你说宋姐这人这么好，所以我们俩刚才算公开官宣了吗？堂堂，我都直膈应。还好杨哥反应快，要不然你说让他知道杨哥现在还单身，他不得官宣并不是。哎，这姑娘对我旧情难忘，不不要脸。今天中午的糖醋排骨真的很好吃，你觉得呢？好吃的。希望每天都能吃到这是应收账款的账列清单。Alex， 哦，你发我电子版就行了。哎呀，我回荣城了，过来做个项目，有没有空我们聚一聚吃饭？
。宋景也是。他不想想他当年做那些事儿啊！现在舔个脸过来跟你假装熟悉了，这他脑子有病吧？他，他这个人不是一直都这样吗？自我感觉良好，随他便吧。哎呀，也就是我不在哪儿，我要中午在那儿的话，我就能亲眼看到这一幕了。<笑>不过呀，也不得不说，蒋世炎关键时刻是真仗义。冯蔚然他怎么跟你说的呀？冯蔚然呀。他就跟我说，宋景对你一副余情未了的样子，然后你就立刻跟蒋世炎假装情侣，蒋世炎反应也快，立刻接住你的这个假装情侣，然后后来就狠狠的打了宋景的脸，<笑>呃，是这样吧？呃，也没错，是这样。应该是这样，公司帮我订的酒店，可算是到了，天都黑了，本来还想说有时间的话去趟酿酒坊。是啊，谁能想到路堵成这个样子？就是，比如说我现在还有点饿。那我们把行李放下之后去吃点东西。好啊。是从这进去吗？是吧？怎么感觉都没什么人啊？蒋时间这边。生日快乐，我在唐德。你不是想看开酒节吗？本来想带你去酒厂，结果没去成。不过我也准备了好多酒，各种不同年份的。看看，二零一零，感谢这一年，我和我生命中最重要的人，唐漾相识了。二零一一，唐漾变成了漾哥。二零一二，我的作文发表在《中学生语文》上，漾哥用他的奖学金，请大家喝奶茶庆祝。二零一三，毕业典礼那天，我们几个在江边坐了一晚上，直到日出。二零一四，漾哥考察了一下我们学校的食堂，我写了第一篇美食点评。荣成高校食堂排行榜。二零一五，我跟着老师做田野调查，杨哥去了国外做了半年的交换生，我们整整七个月没见面。二零一六，杨哥决定申请直博，我决定留在城市周刊做编辑。二零一七，杨哥送了我一台相机作为毕业礼物。二零一八，我决定和冯伟然成回一起做一休好师。杨哥帮我们谈到了创业园区半年的免费办公室。二零一九，杨哥陪着我们加了一个月班，做好了商业计划书，我们融到了 A 轮。二零二零，这一年杨哥一边写论文，一边在一休上写了七十多篇美食点评。二零二一，杨哥入了惠商的管培，要去外地轮岗，但第一届一休好吃美食榜发布会那天，他赶回来了。二零二二，杨哥终于调岗回来了，我却不想他只是我的杨哥。
十三年，好长好长的时间。十万，十三年，你从唐阳变成杨哥，再变成我最爱的唐唐。我希望你在我身边能够永远幸福快乐，然后我们会有好多好多个时间。我之前看到所有有关于糖果的首饰。可我忍不住想买给你，但是这个不一样。这个是我专门请设计师给你定制的。生日快乐，唐唐！我觉得好幸福啊！哎呦喂！怎么了？谢谢你，蒋诗雅。呃，严狗，你在干嘛？今天鼎盛的团队来谈最终的协议，我们在酒店包了会议室和房间，要跟他们分了个好几天。你有事吗？不舒服？嗯，好，没事。你忙吧。我还在陪他们吃晚饭呢。拜拜。好，你早点回去。知道我现在都需要你。因为你叫我严狗，你每次偷张声音叫我严狗的时候，就代表你不开心了。跟我说你怎么了？咱们不是说好，什么事儿都不要憋在心里吗？不是因为你决定好了，我我还是有点担心。别担心，既然这个事情是正确的，那就不用担心。即使你后面的职业生涯可能会有麻烦或者影响。但是麻烦并不意味着你不应该做这个事情，对吧？我也是这么想的。那就发送。
这几天就别去串门了，我在家陪着你，我不放心你一个人在家。你这几天不是跟鼎盛那边开会吗？鼎盛那边的底稿就得磨好几天呢，在几天几夜逐字逐句的抠字眼。我等他们撕差不多再回去，而且我也不想看到冯伟然跟个大公鸡一样在会议室天天啄人。啊，冯伟然还到处啄人？谁反对他，他啄谁呗。我觉得要不这样吧，我陪你去住酒店，这样不影响你工作。反正我是请假了，我住哪儿都一样。好呀，酒店也更安全一点。那咱们现在出发。我收拾下东西。嗯。我知道，我现在跟你说了，我说这不是最终定版的东西。有什么想法吗？我想什么？哎，我、啊、我给你们买了披萨。不，你自己出去买的。我不是跟你说了吗？自己出去不安全。我就是订了个外卖，下楼拿了一趟，没有出大门。放心啊、哦，不危险。不是他这个人就是……哎呦，孙队长。哎呦，那个书记。喂，孙队长，您说。方总，出来一下。整理一下，一会儿我直接上去。喂，冯然，怎么了？九江现在以跟我们成立合资公司为名，伪造合同，在外面非法吸纳资金。现在已经有投资人给丁胜那边打电话了，马上让律师拟声明，同时向警方报案。明白。冯然找你，怎么了？要有事你去忙，不用管我。没事，他们有对，我陪着你。孙队长，咱们去哪儿？去惠商，有些情况要跟惠商内部调查组一起核实一下。好。怎么样了？我已经把我知道的情况跟调查组说了，让唐处先回家休息几天。没事的，后续情况等行内通知。谢谢林姐，走吧。嗯、唐柱，唐总，孙队长，找到魏长秋了。他被周末下了药，被关在黄渡仓库那边的一个冷库里面。发现他的时候已经因为失温导致昏迷，现在在医院抢救。该一名在海关出境口被拦下了。我们关注九江有一段时间了，但是目前还处于证据搜查阶段。这次会商转发了你的邮件，我们就立马展开了行动。但没想到周末提前一步，比我们找到了魏长秋。他把他关在冷库里，是打算杀了他吗？对，那个冷库他租了一年，一次性付清了所有的租金和电费。冷库外面的大门被反锁焊死的，要不是我们通过技术手段锁定了大致区域，他恐怕会把魏长秋一直冻在那里。那周末呢？我们人到的时候他已经离开了，目前正在全力搜捕当中。我先回队里了，你们有任何情况，请及时联系我。谢谢孙队长。谢谢孙队长。是，周末他是周末，他给我发了一个定位。